Sziasztok! Ebben a tutoriában egy csillagkapu modell elkészítését fogom nektek megmutatni. Ehhez nyissuk meg a 3DS Max-ot. Rendben. Most pedig állítsuk át a metrikus métert, ö, metrikus rendszert méterre. Ezt a Customize fő Unit Setup-nál tehetjük meg. Jelöljétek be a metriket, és a legördülő menüben válasszátok a méterhez. Ez azért fontos, mert ö, a kapu néhány adatát én méterben kiszámítottam. Itt is van róla egy kép, mert amint látjuk, a kapunk az fel van osztva 9 darabra a kis sárga vonalakkal. Mi egy ilyen részét fogjuk lemodellezni. Ezt nevezzük most uh, pizza szeletnek. Ezt fontos tudnunk néhány adatot ahhoz, hogy megfelelően le tudjuk modellezni. A teljes átmérője az 6 méter. Ennek a gyűrűnek a vastagsága pedig fél méteres. A középpontja az 0,25 század méternél van. És ha ettől a középponttól mérjük egy ilyen pizza szelet hosszúságát, akkor ezt az 1,918 ezred métert kapjuk. Ez egy nagyon fontos adat lesz. Most pedig egy egyszerű példán keresztül megmutatom, hogy hogy fog később összetelődni a modellünk. Kattintsunk a front nézet ablakban. Aktiváljuk ezt a kis mágnest, és lányból rajzoljunk ki egy ilyen 3x5 kockás kis négyszüget. Rendben, ezt a mágnest kikapcsolhatjuk. Ö, fontos, hogy nem mozdítsátok el ezt az objektumot, maradjon az eredeti helyén. Azért csináltuk 3x5 kockásra, mert ez az 5 kocka ez pont fél métert tesz ki. Ugyanis ez itt most a kapunk keresztmetszeti képe lesz. Ez a fél méter. Rendben. Ez most még csak egy síkbeli objektum. De hogyha a módosító panelem küldünk rá egy extrude módosítót, akkor ha az amont értékét módosítjuk, már is háromdimenziós objektumot kapunk. Nem mindegy, hogy amontnak mennyit írunk be. Mindjárt meg is mutattam, hogy mennyit fogunk beírni. Ezt az értéket felkerekítjük 1,92 század méterre, és ezt írjuk be oda. Ugyanis ez az átmérője a pizza szövetünknek, vagyis a hosszúsága. Tehát ide 1,92 század métert írunk be. Rendben. Szegmensnek írjunk be 32-t. Erre azért van szükség, mert később egy benn módosító segítségével görbületet adunk neki. És minél több szegmensünk van, annál folyamatosabb lesz ez a görbület. A 32 szegmens ez pont elég, nagyon szép íves formát ad. Több nem kell, mert nagyon be fogja lassítani a gépünket. Így is sok poligon lesz a végén, ugyanis a kapu minden részét lemodellezzük majd. Számíthattuk a végén egy olyan 1 milliós poligon értékre. Rendben. Most a koordináta rendszerünkbe ide alulra írjunk be mindenhova nullát. 
Fontos az, hogy az objektumunk hol helyezkedik el ebben a koordináta rendszerben. Most pont a nulla pontnál van, de fel kell emelnünk 2,75 század méter magasra. Az z tengelyre írjátok be ezt a 2,75 századot, és látjátok az objektumunk fel is ugrott ilyen magasra. Megmutatom, hogy hogy kaptuk ezt az értéket. A gyűrűnek a középpontja az itt van 3 méternél. És hogyha hát a 3 métertől leszámolunk a, ennek a gyűrűnek a középpontjáig, akkor az ugye 2,75 század méter. Ezt így látjátok. Ez azért van, hogy azért kell ide helyeznünk az objektumot, mert ha itt a tools fűre kattintotok, van itt ez az array. Most ennek a segítségével fogjuk lemásolni az objektumunkat, és így kapunk a végén egy gyűrű formát. És ennek az erejének meg kell adni ezt a középpontot. Még mindig nincs megfelelő helyen az objektumunk. Az Y tengelyre írjatok be 0,96 század métert. Azt is elmondanám, hogy hogy kapjuk ezt az értéket. Az amont értéket kell elosztanunk kettővel. Ugyanis ö, az a pont, ahol most a nyilacskán kell helyezkedik, az a lányunk középpontja. És mi ebbe az irányba extrudáltuk ki. 1,92 század méternél. Ahhoz, hogy a tengely középpontjára kerüljön, ugye ennek az 1,92 századnak a felét kell mennünk. Most pont középpen helyezkedik el. Ö, azért magyarázom ilyen részletesen, mert hogyha ezeket a módszereket megtanuljátok, ezt később más objektumoknál, modellezésnél is fel tudjátok használni, szóval jó, hogyha így jártok hozzá a modellezéshez, nagyban megkönnyíti a dolgotokat. Az objektumoknak egy új középpontot kell adni, méghozzá ezt a nulla pontnál, nulla ponthoz kell adnunk a középpontját. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy itt a módosító panel mellett, ha hierarchy-ra kattintunk, és erre a gombra kattintunk, akkor a képernyőnkön megjelenik egy új nyíl. Ezt bárhova el tudjuk tologatni, ez lesz az objektumunk új középpontja. A koordináta rendszerbe írjunk be mindenhova megint nullát, és akkor ide ugrik le a nyíl, ez a megfelelő nekünk. Rendben. Most megadtuk azt a pontot, ahonnan majd számolni fogja a, a másolatok számát, az array. Ö, azonban ez még csak egy ö, egyenes objektum, úgy fogja megkapni azt a görbületet, aminek segítsége a végül felveszi a gyűrű formát, hogy küldünk rá még egy módosítót, ez egy band módosító lesz, és úgy tudunk neki görbületet adni, hogy angle értéknek beírunk 40-et. Azonban, amint látjátok, ez nem épp úgy alakult, ami, amire számítottunk. Ö, mert hogy most ö, nem a megfelelő irányba görbült. Ezt úgy tudjuk orvosolni, hogy directions értéknek beírunk 90-et. Ezzel megadjuk neki azt, hogy milyen irányba görbüljön 40 fokot. Rendben. Most igen, ha egy ilyen nyújtott formát találtok, az azért nem jó, mert a band módosítónk is ezt a nullát vette középpontnak, ami nem jó. Ezt úgy orvosolhatjuk, hogy a band módosítóra kattintva kijön ez a két lehetőség, a centerre kattintva a koordináta rendszerünk Z tengelyére írjunk be megint 2,75 század métert. Így felugrott a bent módosító középpontja az objektumunk eredeti középpontjához. Tehát ezt kell látnunk a képernyőn. Ez pont megfelelő. Így tökéletes. Akkor most bemutatnám, hogy ez hogy fog kinézni. Tehát itt van a kis objektumunk, felvette a megfelelő görbületét, megadtuk neki a megfelelő középpontot. Most a Tools fülön 
válaszok ki az array-t. Előugrik egy kis ablak. Ö, itt a középső sornál a rotát sorra kattintva, ha a jobb oldali nyíra kattintunk, akkor a másik oldal válik elérhetővé. És itt a z írjunk be 360-at. Ezzel azt adjuk meg az array-nek, hogy ö, milyen irányba ö, másolja le az objektumunkat. Itt lejön bejelölve az isDance, ezzel azt érjük el, hogy az eredeti objektumunkon történt minden változás átmásolódik a lemásolt objektumokra is. Egy dimenzióban szeretnénk lemásolni őket, és azt szeretnénk, hogy összesen 9 darab legyen, úgyhogy ezt váltsuk át 9-re. Rendben. Ha minden adatot beértünk, akkor a Previve-ra kattintva meg is történik a változás. Hmm, ez így nem jó. Ez így nem jó. Akkor egy másik tengelyre próbáljuk meg beírni. Nem. Jó, akkor az X tengelyre írjuk be a 360-at. Igen, az X tengelyre írjuk be a 360-at. Elnézést, csak uh, most másképp kezdtem neki a modellezésnek, mint amikor ezt kitaláltam, és megszokásból csináltam. Na mindegy, szóval így próbálgatás útján, tehát akkor végül is sok választásunk nincs. Az a lényeg, hogy a rotátnak a jobb oldalonyira kattintunk, és akkor itt így írjuk be a dolgokat. Hogyha pont úgy csináltok mindent, mint én, akkor ez így jó lesz. Most látjuk, hogy pont olyan gyűrű formába másolta le a, az eredeti objektumunkat, ahogy mi azt akartuk. Az illesztések tökéletesek, a rendelésnél nem fog látszódni, és így kaptunk 9 különálló objektumot, ami azért jó, mert ha akarjuk, akkor fölösleges objektumokat eltüntethetjük, és az, az eredeti objektumunkon dolgozunk. Bármilyen változás, amit ezen véghez viszünk, az lemásolódik, és a többi objektumunk pont ugyanígy fog kinézni. Ö, fontos az, hogy ne ex, ö, konvertáljátok át poligonnál, mert akkor az itt bevitt módosítások elvesznek, és ezekre még szükségünk lehet. Például most is kikapcsolom a bent módosítót, hogy kényelmesen tudjak dolgozni ezen a hasában. Azonban ez még csak egy példa volt. Ö, a következő videóban térünk rá a csillagkapu lemodellezésére. Itt már a rendes formát fogjuk lemodellezni. Ö, igyekszem majd minél részletesebb videótutoriát készíteni. Ö, addig is, amíg feltöltöm a következő videókat. Nem ártana beszerezni néhány referencia képet az internetről. Például ilyeneket, ahol jól látszódnak a kapu részletei. Itt láthatunk mindent, hogy hogy kell kinéznie, milyen arányban oszlanak el. És néhány képre feltétlenül szükségünk lesz, mint például erre is. Ez majd kell ahhoz, hogy a szimbólumokat le tudjuk modellezni. Ha valaki nem tudja beszerezni ezeket, nem találja meg az interneten, az nyugodtan élhet a e-mail címemre és elküldöm neki. Rendben, tehát már ennyi lenne. Majd jelentkezem a következő videóba.